Bueno, familia, me voy aquí en la bicicleta a buscar la comida que me hace falta para el día de hoy en la casa. Estoy llegando a los carretilleros. Ustedes saben que normalmente compramos la comida aquí. Dame dos mortadillas ahí. ¿Y qué tienes más? Pechuga, me dijiste. Hacerle punto. Ya. ¿Qué más? Salen 100. Ajá. 90. Sí. Luis. Papá. La sombrilla esta la teníamos allá arriba, que mi cuñado la rompió y ahora nos topamos el sombrillero ahí, aprovechamos ahora y vamos a arreglar la sombrilla. Vamos para allá. Ay, ay, ay. ¿No tiene solución? ¿Cómo de las picantes? Por gajo. Por gajo. Yo te hago un conjunto ahí. Y este señor se gana la vida, parece, vendiendo gajos de ají. Hola familia, así empieza esta rutina del día de hoy. Como el título muy bien lo dice, ¿Cómo sería vivir en Cuba? Sin duda, una experiencia única vivir aquí en nuestro país. En el día de hoy vamos a salir a buscar comida y otras cosas más que nos hacen falta para la casa. El tema comida es el más complicado aquí en nuestro país. Es de lo que todo el mundo habla y es para lo que nosotros los cubanos vivimos prácticamente aquí. Bueno familia, me voy aquí en la bicicleta a buscar la comida que no hace falta para el día de hoy en la casa. Ustedes vieron anoche que el frío estaba prácticamente vacío. Y ahora voy a comprar lo que encuentre, porque así es como vivimos nosotros los cubanos aquí en la isla. Ustedes saben que ando en mi bicicletica, está haciendo un aire de carajo. Aquí vamos llegando a los carretilleros. Ustedes saben que normalmente compramos la comida aquí en estos lugares. Observen más o menos dónde tienen las viandas, las frutas y los vegetales. Como les he dicho en otros videos, nada de esto lo van a encontrar ni en una tienda, ni en un supermercado, ni si quieres comprar vianda, frutas o vegetales o la comida por lo general, te la vas a topar en lugares así como este. Estamos aquí en una carretilla que vamos a comprar unas cuantas cositas. Miren, esta es una carretilla de la que venden los vendedores ambulantes aquí en Cuba. Miren la carretilla y mirad todos los productos que hay aquí. Aquí están los precios. Todo esto es legal por el estado normal. El estado es quien fija los precios. Esto. Ya, mira cuántas cositas hay aquí. Mira familia, esta bomba. Unos tomaticos. ¿Cómo se llama la gente? Pimiento. Ahí pimiento, mi gente. Se llama algunos aquí. Ya, ya, zanahoria no, zanahoria no. Después quiero buscar la zanahoria para pa Diego, para la papa de Diego. Pero ahora no. Ya, lo menos tengo. Nos vemos. Nos vemos en la casa. Yo tengo que seguir buscando cosas. Como es normal, de un lado te tienes que trasladar para otro a buscar más cosas. No creas que aquí en Cuba lo vas a encontrar todo en un mismo sitio. Así que hay que seguir dando pedales. Prepárame ahí. ¿Qué tienes ahí? Pechuga, mortadella. Prepárame ahí. Eh, dame dos mortadellas ahí. ¿Y qué tienes más? Pechuga, me dijiste. Pechuga. Ponme una jabitilla. ¿Cómo es la pechuga? A 500 pesos la libra. Ponme ahí. Eh, no sé, eh, dos libras, tres libras, una pechuga, una jabita ahí. Ahí hay tres libras. Ya, saca la cuenta de cuánto es. Ahí Toma, ¿cuánto es? Toma, dale gracias a mí. Bueno, 
ahora sí nos vamos para la casa ya compramos parte de lo que necesitamos en el día de hoy ya es el momento de regresar a nuestra casita que allá nos está esperando Ramírez miren familión, estos son algunos de los trabajadores de varadero normalmente aquí es por donde pasan las guaguas y por donde paran por eso ustedes ven tantas personas en este día aquí paradas familia, ustedes vieron ayer el refrigerador lleno de pomo, anoche lo vieron lleno de pomo, pero ya hemos comprado algunas cositas. Ustedes saben que, como les expliqué anteriormente, que nosotros aquí en Cuba eh, buscamos la comida al diario. Eh, ya hoy salí y acabo de comprar, compré aquí unas hamburguesas, aquí están, compré un poquito de aceite que no teníamos, eh, las mortadellas que compré, aquí están las mortadellas, y 3 libras de pechuga. 3 libras de pechuga. Eh, la libra de pechuga sale a a 500 pesos la libra pero esto es pechuga completa, pechuga con hueso y todo ay, ay me van a matar pechuga con hueso y todo y eh, me van a matar si ven aquí la mortadella esta mortadella cuesta eh, 820 pesos este tubo que es de un kilo aproximadamente las hamburguesas cuestan, eh, cada paquete de hamburguesa trae 5 hamburguesas cuesta 500 pesos para que tengan idea la cosita que compramos recuerden que todos los días salimos a buscar algo eso dependiendo de la, las posibilidades económicas y ya hoy lo que compré fue esto vamos a avanzar bien esto aquí amor dime amor, ya voy uy un coche negro también arregle el colchón no, no, no. uy no exagere, no exagere no exagere no no exagere todos estos son cuchillos y para que tú vas a hablar de esto, eso no lo utiliza pero no es tan chiquitico práctico. Tú le haces un caballito de atrás en el taller. No, eso tú no lo utilizas. Vamos acá lo que tú utilizas, nada más. Chiquitico también. Ya, me llevo. Vamos a ver aquí el hombre que está. ¡Hombre! ¿Lo podemos aquí o lo podemos a aquel lado? ¿De aquel lado? Me enseña ahí cómo vas a demorar todos estos cuchitos. A ver, te sale. Hacerle puntito, 120 pesos. Ya, ¿qué más? Pero salen 100, Ajá. 90. Sí. Métele, 50, y al final tú me sumas todo eso. Dale, métele ahí. ¿Y cómo es el cemento, la bicicleta? Dale, eso es mi papá. Eso es mi papá, eso no. Vamos a ver cómo es esto. Esto es una bicicleta que das pedal ahí. Y entonces, ah, puedes amolar ahí. Ah, ya, 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 ya entendí ya. Vamos a ver cómo se muela eso. Mira eso tú, mi gente. Lo que es que se va a la potente. No, claro, claro. ¿Eh? ¿Y eso que lo hizo tu papá, tú dices? Mi papá. el invento es no tenía ni un, ni un primer año de escolaridad y preescolar eso lo hizo tu papá uh, sin saber nada y eso lo trajo mi abuelo de España el trabajo ah, ya. pero lo trajo en manigueta en una manigueta te menea y no haces el trabajo correcto esto es firme tú pones tus manos y trabajas un poco ya no está bueno no, eso mi primer grado escolar de mi papá lo que es de la tendencia española ah ya ya ¿Y qué tiempo llevas haciendo eso? 30 y pico. ¿Y tu papá qué tiempo se pasó haciéndolo? 50 y pico. ¿Y tú ibas 30 y pico ya? Y acá es tu hijo, ¿no? Ah, ya. Quiere decir que este trabajo va a pasar de generación en generación. Ya, ya. Está bien. ¿Esto de Green? ¿Vieron el invento este?
para ganarte la vida con esto, más o menos, ¿cuántos cuchillos tienes que hacer al día? ¿O, o, está, o está difícil amolar cuchillo y, no, no, y tijera y eso? Aquí no es difícil. No, pues trabaja con calidad. No es difícil. No, y tiene que amolar eso, si no mi mujer me iba a matar porque llevaba días atrás de mí para amolar los cuchillos eso. Para picar no sé qué, pero bueno. El único amolador de cuchillo que queda en carne ahora. Cuchillo, tijera, machete, alicate, ¿qué más? Cuchillo, mocha. Mocha, lo que sea de amolar, aquí en carne el hombre. Y ahí de Cuba. Con este mentico, con este aparato, si se pudiera decir, hace todo eso. Eso que se me ven posiblemente en la isla de Cuba. Y no fue afuera porque no son más altos que tengo agua. Yo también, varias de estas personas, así como tú, en La Habana y eso, que hacen eso. Mata el petico tuyo ahí. ¿Cómo que tú quieres ahí? Mira, que me perdió. Pero tienes uno ahí, ¿no? Sí, te digo, así como fue que yo te escuché. A ver cómo es que el hombre pinta aquí. Tú me lo te escuché, así como fue como te escuché. Mira familia, así como el pita. Con este sonido lo escuchamos. Todo el mundo lo escucha. Está perfecto. Venga, salúdame ahí. Arte Pau. Vamos a pagarle aquí al hombre. ¿Cuánto me dijiste que era? 370 pesos. Coge ahí. Y ver si está bien ahí. Cuenta ahí a ver si está bien. ¿Cuánto hay ahí? Muchas gracias, papá. Aquí nos tomamos un sombrillero ahora, mi gente. Dale, tranquilo, papá. Dale, quieto. Ya, tranquilo, tranquilo, papá. Ahí está. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre aquí para que la gente lo vea? Alfredo Falcón. Ya tú sabes, ayudamos a Alfredo ahí. Dale, eh, hombre, ¿me dijiste? Eh, ya espera a mí para traer otra sombrilla para acá. Bueno, familia, se vieron. El hombre nos cobró 380 pesos, pero tenía un dinerito más ahí y le pagué mil pesos. Ustedes vieron que la situación con esta persona... Eh, son personas luchadoras. Tenía los mil pesos, lo dije, si no lo llego a tener, no se lo doy. Ahora, Ahora me topé un sombrillero ahí, tenemos una sombrilla rota aquí en la casa y la vamos a arreglar también. Hoy es el día prácticamente de arreglar cosas rotas que tenemos aquí en la casa. ¿Cómo está la sombrilla, va? Ahí está. Ahí está, ¿no está? Ahí Bueno, aguanta aquí, para subir ahí arriba. ¿no? La sombrillita esta, la sombrillita esta la teníamos ahí arriba, que mi cuñado me la rompió y ahora nos topamos el sombrillero, ahí, aprovechamos ahora y vamos a arreglar la sombrilla. Vamos para allá. hacer a esto compadre que mi cuñado me la, me la desarmó ahí ay, ay, ay. no tiene solución ay, ay, ay. vamos a ver si te lo pongo de arriba vamos a ver yo se abrió y se partió bra Buena cantidad de sombrilla trae ahí. Eso varía, eso varía, Sí, para ir reparando más o menos. ¿Y cómo está el negocio en la calle? ¿Está difícil o está fácil? No, no, no todo está malo, no está Todo está malo, un par. Eso es lo malo de todo esto. Dale papá, que tenga buen día. Salúdame a tu chama, que anda por ahí huyendo. Dale, está bien, dale, gracias, hombre. Dale, tranquilo. Vamos a ver esto de la sombrilla. Hoy mi gente ha sido el día de reparar cosas en la casa. Bueno, he tenido suerte que he encontrado el muchacho que muela cuchillo, que ya se va, mira lo iba. Y eh, ay, tengo las manos sucias. Y al señor aquí que arregla sombrilla. Esa sombrilla le voy a explicar algo. Mi cuñado me la desbarató. La cogí un día que estaba haciendo bastante viento. La desbarató. 
Pero bueno, es el hombre que la puede reparar y nosotros vamos a aprovechar y repararla, si se puede. Casi ha sido un día, como le estaba explicando ahorita, de reparar cosas. Ya veremos. Hay unas cuantas cosas que tenemos que reparar. Pero bueno, hay que ir reparando poco a poco porque la situación no es la mejor. Pero siempre que podemos ayudar a alguien, como lo hicimos acá con el camuela cuchillo, lo vamos a hacer. Dentro de nuestras posibilidades, por supuesto. A ver, seguimos aquí, vamos a ver cómo el señor nos puede arreglar la sombrilla y ahí se la vamos a mostrar a ustedes cómo, cómo arreglan la sombrilla aquí en Cuba. Y qué se le puede hacer a esta que estaba de barata. Miren cómo está la sombrillita esta. Prácticamente nos sirve. Ya veremos si el hombre nos las deja buena o no nos las deja buena. Eso en cualquier lado del mundo yo sé que eso se bota. Pero estamos en Cuba, mi gente. Y en Cuba no se bota nada. ¿Qué tú crees, puro? Aquí no se puede botar nada. bastante veces por la calle creo que eres el único que encarga en la casa esto ¿eh? un poco de bueno? sí sí como no voy a buscarte el agua ahora mismo vamos a buscar el agua al hombre que me pidió un poquito de agua ahí en lo que repara nuestra sombrilla ¿qué hacen ustedes aquí? Eh? vamos un poco con agua ahí para dar al hombre ahí. Como un vaso, no sé, algo para echarle ahí. Diego Le, Diego Le, Diego Le. Estás escapado a hacer, eh. Estás escapado. Me voy, me voy, que estamos regando la sombrilla, me voy. ¿Sabes qué, man? Quiere más, me avisa para echarle más. Bueno, ahora es el momento en que me tengo que quedar acá con el señorito Diego. Me voy para ir para estar el hombre regando la sombrilla porque Ramírez tiene que, <coughs> que llevar el almuerzo a Néstor a la escuela. Vamos a sentarnos aquí, mi gente. Miren, Dieguito. Mientras tanto, el hombre sigue haciendo su trabajo. Sigue arreglando nuestra sombrilla. Bueno, y por allá viene la señorita Ramírez con Nesty King. Parece que soltaron a Néstor también al mediodía hoy. Ahí está modelando ahí. Está la puerta de abierta, compadre. Está la puerta de abierta ahí. ¿Y ustedes qué? No vino Mercedes hoy tampoco. Estamos redados. Cuando no se va, no Ah, 
ahora dar. Bueno, familión, eh, vamos a pagar al hombre. Este hombre nos cobró por arreglarnos la sombrillita mil pesos. Nos llevó tenso. Bien tenso. Vamos a pagarle ya. Ya. ¿Ve? Cuida la del aire, papá. Sí, sí. Hacia sí. abajo, aquí no tiene que ir. Ya. La puerta. Cuida la del aire, que el aire es una persona. Dale, muchas gracias, hombre. Bueno, ya vieron, arreglamos la sombrillita. <ríe> Para la otra creo que es mejor ahorrar una platica y comprarse una nueva. Creo, no sé yo, ¿qué tú crees, amor? Es mejor para la próxima arreglar una platica, a guardar, mejor dicho, ahorrar una platica y comprarse una nueva. <ríe> Mil pesos. Bueno, ese busca su vida así y cada cual se la busca como puede. Seguimos. Oye, amor, ají picante. Voy a comprar un ají picante ahí. Voy a comprar ají. ¿A cómo es el ají picante? Por gajo. Pica, pica la ají, ese no pica. pica. Pica bastante. Coge una y ya. Ah, no, 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 la use, la use puro, no, la use. No, yo no sé. La gente lo aprueba. Y después te dice, no, puro. ¿A cómo es el gajito entonces? ¿Cómo sería eso? Yo te hago un conjunto ahí. Yo lo ando por gajo, porque yo puedo hacer un conjunto. Si te conviene, si no te lo se va a dar igual, todo eso sale 500 pesos. ¿Todo eso es bajo? Sí. ¿Tiene bastante ajicito de eso ahí? ¿Eh? Déjame ver si me acaso el dinero. Demasiado. Sí. Mi gente, sinceramente, la primera vez que veo o que compro ajis por gajo. Esto nunca en la vida se había visto aquí. Jamás imaginé que esto llegara a pasar, pero bueno. Hay que comprar el ají en gajo porque no tengo de otra. No, da 400 pesos nada más. 300, 400 pesos lo que tengo que nada más. Oye, eso. Usted lo prepara en un pepino. ¿No? Con vinagre. Ajá. Y le puede aprovechar. Esta capa, esta para acá. Puedes aprovechar, aguanta tu uno. Puedes aprovechar, después que te doy aquí, te doy el ajecito, todo el ajecito, puedes aprovechar todos los troquitos, lo picas así y lo metes en el vinagre. ¿Por qué? Contiene picante. También pica. Vamos a ver. No. Dale, gracias, hombre. Ya, gracias. Esto de veras que nunca lo había visto, pero el señor se está buscando la vida como pueda. Así está todo el mundo aquí en Cuba, cada cual lucha como puede. Y este señor se gana la vida, parece, vendiendo gajos de ají, de ají picante. A ver, yo lo compro porque a mí me gusta el picante, me gusta comer unas cosas con picante. El cemento, los caldos y eso, los potajes, me gusta con picante. Pero oye, esto está caro, 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 caro. Yo me imagino que un poquito de tabaco ahora debe costar, no sé, mil pesos. Antes te costaba 250 pesos, ahora cuesta 1000 pesos. ¿No? Seguimos, seguimos aquí en la casa, mi gente. Aquí. Este es un poquito que yo tenía con picante antes. Me voy a echar todo aquí y le voy a echar un poco. No, este pongo no sirve. Voy a echarlo aquí en este. Recuerden familia que acabo de comprar estos dos gajos con ají picante en 400 pesos cubanos. Ya ven, hasta en gajo los están vendiendo. Ay familia, esto es una locura mi gente. Esto es Cuba. ¿Qué les puedo decir?
Esto no pasa en ningún lado del mundo. Ya vieron familia, aquí tengo el ají. Este, también están viendo cómo es la situación aquí en nuestro país. Con respecto a, a las cosas. El hombre vende el ají en las matas y todo. Porque es que no hay. Y uno tiene que obligatoriamente comprarlo ahí. Comprárselo algo que no hay. Nadie tiene ají. Nadie tiene picante. Y el picante que aparece por ahí es muy caro. Y hay que comprar las cosas así. Pero bueno, aquí está mi pomito de picante. A mí me encanta el picante con botaje, en sopa y esas cosas. Vamos a esperar a que se ponga bueno de verdad. Y después le echamos a la comida. Seguimos aquí en la casa, mi gente. Así es la vida aquí. Bueno, y con Néstor jugando, estamos en apagón. Ya casi va cayendo la tarde. Termina este video del día de hoy. Les recuerdo que somos la familia Rosales Ramírez. Una familia cubana que vive aquí en la isla. Donde le grabamos a diario nuestra vida cotidiana, las cosas que hacemos, cómo vivimos. Sin duda, una experiencia única que solo la vivirás aquí en nuestro canal. Nos vemos mañana a las 5 y media de la tarde con otro capítulo más de nuestra rutina diaria. Chao mi gente.